Yesu Kristo kama Mungu. Yanamona kama yanamuondoa Roho Mtakatifu kama Mungu. Lakini Roho Mtakatifu ni Mungu mwenye nguvu ile ile kama alionayo Mungu Baba, mwenye nguvu ile ile kama alionayo Mungu Mwana, mwenye nguvu ile ile kama yeye kama alivyo. Amina. Kwa hiyo maana ana uwezo wa kuhukumu, ana uwezo wa kufanya yote ni Roho Mtakatifu ni Mungu. Na tukatoka hapo tumeingia katika ile sehemu ya ya pili sasa kuna Roho Mtakatifu ni nani katika mahusiano yetu sisi kama waamini na huyu Roho Mtakatifu ni nani kwa hiyo kumbuka tumeshachukua zaidi ya miezi miwili tunaangalia tu hapa mahusiano yetu na na na, na, na Roho Mtakatifu na sisi waamini na tukiliangalia andiko moja tu la Yohana sura ya 14 ule mstari wa sita kwa tumetembea Miezi miwili tukiwangalia ili andiko peke yake nami nitamuomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele na hapo miezi miwili imekatika tukiangalia tu huyo mtakatifu ni nani katika mahusiano yetu sisi na yeye hasa leo nataka tuingie kwenye ile sehemu ya tatu kwenye swali hilo hilo Je, yeah, Roho Mtakatifu ni nani? Sasa tunaenda kwenye sehemu ya tatu baada ya kumaliza ile sehemu ya pili. Roho Mtakatifu ni nani? Katika Roho Mtakatifu ni nani? Sasa utamfahamu Roho Mtakatifu kwa kuyafahamu majina ya Roho Mtakatifu. Kwamba unaposema huyo aliyesimama hapo mbele au kasema huyo mchungaji anayefundisha hapo ni nani? Kitu cha kwanza na cha msingi sana kitakachokupeleka ni kuelewa kwamba huyu mchungaji anayefundisha pale anaitwa mchungaji Rafael Kitine. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo jina la kwangu mimi ndio linanitambulisha mimi ni nani. Halo? Maana wachungaji ni wengi. Wachungaji wengi kwa madhehebu mbalimbali. Lakini jina langu ndio kitu cha kwanza. Mtu atakuuliza wewe unasali wapi? Unasema nasali kanisa la TNG. Kanisa la TNG la wapi? Utasema Lugao. Lazima utakuuliza mchungaji wako ni nani? Tuko sawa sawa. Na ndio maana wengine huwa wanakatisha njia ambayo sio sawa. Wanasema mimi nasali kwa mchungaji kitina. Ah ah. Nasali kanisa la TNG. Mchungaji kitina ndio anachunga hapo. Sawa sawa. Maana hapa sio pamu mimi. Hapa ni pa Mungu. Sasa kwa nini unasema nasali kwa mchungaji kitine ni kwa sababu ndio kitu rahisi ambacho kinaweza kikatafsiri ya hiyo kanisa unalolisali la namna gani una, una, unaweza kuona jina la mchungaji lina lina reflect linaonyesha kile ambacho kinachoendelea mahali amina wapendwa kwa hiyo kwa hiyo ina maana ukijifunza habari za roho mtakatifu bila kuyafahamu majina yake jinsi yalivyotumika kwenye biblia maana yake bado utakuwa hujamfahamu roho mtakatifu na ndio maana wengi wamefuatilia tu jina roho mtakatifu wakaishia pale wakajua roho mtakatifu yuko tu kwenye sehemu fulani kumbe roho mtakatifu ana majina mengi ya kujitambulisha na leo tutakwenda kuanza jina moja tu na hilo ambalo hatutaweza kulimaliza kulielezea. Leo tutakwenda kuanza zamani kabla tujaenda hapo nimesema hapo kuna kitu nataka kukiruka kukielezea. Majina ya Roho Mtakatifu yanatokana na utendaji kazi wake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anajitambulisha kwa majina kutokana na ule utendaji kazi wake. Jinsi anavyotenda kazi ndivyo jinsi ambavyo jina au jina lake linajieleza. Anajitambulisha jinsi anavyotenda kazi. Hasa leo tunakwenda kuanza kuangalia jina tu moja tu nalo Roho Mtakatifu anaitwa Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anaitwa Roho jina la kwanza Ukiona mahali pameandikwa roho wa Mungu maana yake huyo ndio roho mtakatifu Na hilo tunaliona katika Mathayo tufungue Biblia zetu sasa Mathayo sura ya 3 mstari wa 
16 Biblia inasema maneno hayo Na Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini na tazama mbingu zikamfunikia akamuona roho wa Mungu akishuka kama ua akija juu yake sasa usimuona hapa haijanikwa akamuona roho mtakatifu aa akamuona roho wa Mungu akamuona roho wa Mungu aki akamuona roho wa Mungu akishuka kama ua sasa nilikueleza haya majina yanaelezea nyuma ya jina inaelezea kazi ukiona mahali pamoja roho mtakatifu nitakufundisha kila kimoja ukiona mahali pamoja roho mtakatifu ni kwa sababu ya kazi fulani sasa sawa ukiona pamoja roho wa Mungu kwa sababu ya kazi fulani sasa nisiende kwa mbele kwa sababu nitakuja kwa hiyo kila jina linaelezea habari ya kazi ya roho mtakatifu ndio inaelezea pale kwa tunaona sasa hapa hapa haisemi akamuona roho mtakatifu kwa sasa sawa hakamuona haka roho mtakatifu tofauti na ile Yohana ambayo tulikuwa tukisoma msaidizi mwingine ambaye ni roho mtakatifu huyu sasa haisemi habari ya roho mtakatifu hapa inasema roho wa Mungu kwa jina la kwanza ambao roho mtakatifu anajulikana kwenye Biblia ni roho wa Mungu roho wa Mungu sasa jinsi jina la roho wa Mungu lilivyotumika katika Biblia nataka tuangalie sasa hapa je ili jina la roho wa Mungu limetumika namna gani katika Biblia jina la roho wa Mungu limetumika namna gani sasa kwenye sehemu ya kwanza ya matumizi jinsi lilivyotumika hapo ndio tunakwenda kuangalia jinsi ambayo limetumika kwa Kiingereza na namna ambayo limetumika kwa Kiswahili kwa Kiingereza neno roho wa Mungu limetumika mara mbili. Yaani kwa namna mbili. Ambazo ni vizuri usielewe ukiona hizo namna zote zinaelezea habari ya roho wa Mungu huyo huyo. Lakini Kiingereza Kiswahili limetumika kwa namna tatu. Sawa sawa. Kiingereza limetumika kwa namna mbili. Kwa Kiingereza limetumika kwa namna tatu. Zote hizo zikielezea juu habari ya roho wa Mungu. Ukiona zote hizo na hiyo habari ya roho wa Mungu. Sasa nataka tuziangalie hizo. Ya kwanza kwa Kiingereza ime ukiona mahali pamoja Spirit of God. Spirit of God. Maana yake ni roho wa nini? Wa Mungu, sasa Ukiona mahali kwenye Kiingereza imesema Spirit of God. Maana yake ni roho wa Mungu. Na hiyo tunaliona kwenye Warumi 8:14. Warumi 8:14 inasema because those who are led by the spirit of God are sons of God. Those who are led by the spirit of God are sons of God. Hasa kwa Kiswahili inasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wake sasa hapa nitakueleza inapotaja roho wa Mungu kutokana na kazi yake nitakueleza hizo kazi kwa nini roho ndio roho wa Mungu kwenye sehemu hiyo kwa tunaona hii ni sehemu ya kwanza anaitwa roho wa Mungu kama ambavyo nilivyosema kwenye Kiingereza spirit of god kwenye Kiswahili roho wa Mungu na hili neno roho wa Mungu imetumika kwenye kwenye roho wa Mungu kwa Kiswahili zaidi imetumika kwenye agano jipya zaidi. Imetumika kwenye agano jipya. Nitakueleza hapo tunapoendelea. Namna ya pili. Namna ya pili kwa Kiingereza ni kwambia Kiingereza namna mbili. Namna ya pili inaandikwa ukiona mahali pameandikwa the spirit of the Lord. The spirit of the Lord maana inaelezea juu habari ya roho wa Mungu huyo huyo. The spirit of the Lord inaelezea juu habari ya Mungu huyo huyo isipokuwa kwa Kiswahili tunasema roho ya Bwana. Kwenye Biblia za Kiswahili imetamka roho ya Bwana japokuwa ukitafsiri Kiingereza kwenda kwenye Kiswahili haisemi roho ya Bwana inasema 
kusema no wa Bwana ni kwa sawa sawa. Lakini kwenye kingine kwenye Kiswahili mahali palikoandikwa Spirit of the Lord imetafsiriwa kama roho ya Bwana. Lakini tafsiri sahihi ni roho wa Bwana. Hii tunaona kwenye Samuel wa kwanza sura ile ya kumi ule mstari wa sita. Samuel wa kwanza sura ile ya kumi ule mstari wa sita. Ukisoma pale inasema na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Sio unaposema roho ya Bwana. Na roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu. Nawe utatabiri pamoja nao nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine utageuzwa kuwa mtu mwingine hayo ni mambo ambayo Samuel anamueleza anamueleza Sauli the spirit of the lord will come upon you in power maana yake roho wa Bwana atakujilia juu yako lakini kwenye Kiswahili imetafsiriwa kama roho ya Bwana itakujilia juu yako na kisha kujilia kitu gani kinakatokea anamweleza na anasema na utatabiri pamoja nao na utageuzwa kuwa mtu mwingine huu huu ni utabiri ambao Samuel anamtabiria mfalme Sauli kwa nafasi yake ya ufalme ata roho wa Bwana atamjilia juu yake na kisha mjilia yeye atakuwa akatabiri lakini hata tabiri tu atakeuzwa kuwa mtu mwingine oh roho wa Bwana akikujilia lazima ugeuzwe uwe mtu wa tofauti Bwana Yesu asifiwe roho wa Bwana kwa roho wa Bwana ndio anayetugeuza tunakuwa watu wa tofauti mimi zamani nilikuwa tofauti na sasa niko tofauti kwa roho wa Bwana ndio unageuzwa zile tabia za uti wa kale unaziacha unakuwa mtu wa tofauti kwa roho wa Bwana unageuzwa maisha yako staili ya kuishi kwa maisha yako tunageuzwa na roho wa Bwana haleluya Ya roho idadi ya neno roho wa Mungu ilivyotumika katika 
Biblia. Idadi ya neno roho wa Mungu ilipotumika katika Biblia. Kumbuka kwamba namna ambavyo Biblia inaporudia kitu ndipo inapoonyesha ule umuhimu wake katika maisha ya mwamini. Sasa hapa namna ile idadi ya vile vitu vinavyoandikwa ndivyo inavyoonyesha ule umuhimu wake. Sasa nataka tupitie tuangalie hizi aina zote tatu zimeandikwa vipi? Sasa bahati mbaya sana sijui kama utakuwa na uwezo wa kuziandika maana nimekuwekea na maandiko hapo. Tuanze ile ya kwanza inasema roho wa Mungu kwa Kiswahili. Roho wa Mungu kwa Kiswahili. Neno roho limetumika katika agano la kale tu mara kumi na mbili roho wa Mungu limetumika zamani limetumika zamani sio agano la kale tu limetumika katika mara kumi na mbili futa ile agano la kale limetumika mara kumi na mbili naomba rekebisha hiyo sentensi pale kwa hiyo roho wa Mungu limetumika mara kumi na mbili katika Biblia naomba futa hiyo samani limetumika mpaka agano jipya. Kwa lengo roho wa Mungu limetumika mara kumi na mbili Mara kumi na mbili sasa nataka nikutajie. Mathayo status 16. Mathayo 12:28. Warumi 8:9. Warumi 8 Warumi 8:9. Warumi nane kumi na nne Wakorinto wa kwanza sura ya pili mstari wa kumi na moja Wakorinto wa kwanza tena sura ya pili mstari wa kumi na nne Wakorinto wa kwanza tena sura ya tatu mstari wa kumi na sita Wakorinto wa kwanza tena sura ya sita mstari wa kumi na moja Wakorinto wa kwanza tena sura ya saba mstari wa arobaini Wakorinto wa kwanza tena sura ya kumi na mbili ule mstari wa tatu Na Wakorinto wa pili sura ya tatu ule mstari wa thelathina moja Na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya nne ule mstari wa pili Sio kama utakuwa na kasi gari ya kuandika Lakini mimi hebu kukuonyesha hizo mara kumi na mbili zote hizi hapa Hizo ndizo tajia ndio mara kumi na mbili Kwa tunaona tunaona kuanzia na hii tunaona imetumika mara kumi na mbili katika agano jipya tu peke yake ndio maana pale itaki kuwa kwenye agano la kale ni katika agano jipya tu peke yake tunaona sasa kwenye agano la kale imetumika kama roho ya bwana kwenye agano jipya inatumika kama roho wa bwana tuko sawa sawa kwa imetumika mara kumi na mbili sasa ukizihesabia hizo unapata kumi na mbili sawa sawa ikitumika tu kote hapa ni roho wa bwana 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 na ukisoma warumi sasa nane tisa ile tunasoma warumi nane kumi na ngapi kiongozwa lakini kwenye warumi nane tisa inasema lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu nani hamfuati mwili bali mwaifuata roho lakini mtu awaye yoyote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake sasa tunarudi pale pale Haleluya. Amen. Kwa tunaona pasipo roho wa Bwana, nataka nikwambie utu wa kale hauwezi kuondoka. Ndio maana Sauli aligeuzwa. Tuko sawa sawa. Aligeuzwa kwa sababu ya roho huyu roho wa Bwana. Akaambia utakeuzwa. Kwa hiyo unaona ndio maana Paulo anasema ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi amfuati mwili. Na maana mtu aliyefuata mwili ni kwa sababu roho sawa sawa roho wa Mungu hajakaa ndani yake hiyo ndio kitu tunachokiona twende kwenye 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 tafsiri nyingine roho ya Mungu imetumika mara kumi na nne roho ya Mungu kule kwa ni roho wa Mungu sasa hapa roho ya Mungu imetumika mara kumi na nne kumbuka roho wa Mungu imetumika mara kumi na mbili roho ya Mungu imetumika mara kumi na nne ukisoma mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili ukasoma mwanzo hiyo hiyo 4:38 ukasoma kutoka 31:35 lakini kutoka hiyo hiyo 31:35 uh, 
ukasoma ukasoma kutoka pale lakini ukasoma hesabu sura ya 24 mstari wa pili ukasoma samwa ni wa kwanza sura ya kumi ile mstari wa kumi ukasoma samwa ni wa kwanza hiyo hiyo sura ya kumi na moja mstari wa sita samwa ni wa kwanza hiyo hiyo kumi na tisa mstari wa kumi na tisa samwa ni wa kwanza hiyo hiyo kumi na tisa ile mstari wa ishirini samwa ni wa kwanza hiyo hiyo kumi na tisa mstari wa ishirini tatu mambo nyakati wa kwanza sura ya tano mstari wa kwanza mambo nyakati wa kwanza sura ya 24 ile mstari wa 20 ayubu 27 ile mstari wa 3 ayubu 33 ile mstari wa 4 na Ezekiel 11 hizi 24 ukizihesabia hizi zinakupa mara 14 Biblia inatamka roho ya Mungu na ukiangalia zote hizo zipo kwenye agano la kale sawa kwenye agano hizo kwenye agano jipya tunaona roho wa Mungu kwenye agano la kale tunaona ikisema roho ya Mungu lakini kwenye Kiingereza zote the spirit of God kwa sababu sawa maana yake roho wa Mungu amina wapendwa asante sana twende tuangalie sasa maana mdao wangu nalikimbia ukisoma Ayubu 33 mstari wa 4 tunaona una, unaona kale kama ni unaona ayuko anaelezea hiyo roho wa Mungu kazi yake ni anasema roho ya Mungu imeniumba na pumzi ya mwenyezi hunipa uhai sana kwa roho ya Mungu inafanya kazi na ndio maana ukisoma kwenye mwanzo sura ya kwanza unaona Biblia inasema roho ya Mungu ikatulia juu ya nini juu ya uso wa maji sasa juu ya bilili ya uso wa maji ina maana roho ya Mungu ipo kwenye uumbaji sasa sawa oh tunageuzwa tunafanya upya kwa njia ya roho takatifu tunaumbwa kwa njia ya roho takatifu ndio maana ayubu anafunuliwa ya kwamba kupitia kwa roho ya Mungu ameumbwa kupitia kwa roho Una pumzi ya Mungu tunapewa na roho wa Mungu. Roho wa Mungu ndio anatupa pumzi ya uhai. Haleluya. Atugeuzi tukufanya upya peke yake bali tumeumbwa kwa roho wa Mungu. Tumefanya upya kwa roho wa Mungu. Tunapata pumzi ya uhai kwa roho wa Mungu. Haleluya wapendwa. Tumalizie hii ya mwisho sasa. rekodi roho ya bwana imetumika mara 24 roho ya bwana imetumika mara 24 katika agano la kale imetumika mara 24 sasa siwezi nimeshindwa kuandika maana ningeandika zikikuwa hii ndio imevunja rekodi kuliko roho kuliko machina mengine yote mara 24 nimekuwekea pale ukisoma kwenye waamuzi sato kumi sawa ni wako sasa kwenye waamuzi hapo haiko peke yake kuna nimechagua tu nimechagua kimoja kwenye kila kwenye kila kitabu sawa sawa lakini hapo kwenye waamuzi kuna waamuzi nyingine nasema hapo hapo kwenye sawa ni wa kwanza 16 kwenye sawa ni wa kwanza kuna inataja hapo kwa kuna nyingine sawa ni wa pili 23 mbili kuna nyingine ziko hapo ndani yake Isaya 11 ile mstari wa pili kuna zingine ziko pale kuna Ezekiel 37 ile mstari wa kwanza kuna zingine zipo na kuna Mika 2 ule mstari wa saba Mika mbili ule mstari wa saba Sasa unaposoma sasa tusome tu andiko moja Isaya sura ya kumi na moja Isaya sura ya moja ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa pili Naona Isaya anatabiri juu ya ujio wa Yesu Kristo Na Yesu Kristo atakuja lakini Yesu Kristo atakuwa na roho saba za Mungu Atakuwa na roho saba za Mungu ambazo zinaelezea pale Asa basi litatokea chipukizi katika shina la Yesu na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda na roho ya Bwana atakaa juu yake roho ya Bwana atakaa juu yake roho gani wa Bwana ya pili roho ya hekima ya tatu roho ya ufahamu ya nne roho ya ushauri ya tano roho ya uweza ya sita roho ya maarifa na ya saba roho ya kumcha sasa kwa anaelezea na ukisoma pia kwenye ufunuo wa Yohana sura ile ya tano ule mstari wa sita, Biblia inasema jua bali ya roho saba za Mungu 
tuishia msimamo pale ulipo karibu nendelea hapo sasa kuna mambo mengi utajifunza habari za Roho Mtakatifu na namna gani ukishamwelewa Roho Mtakatifu ndipo ambapo tutakuwa ni wakaribisha sound of hope tutakuja hapa mbele sasa hebu tukamsifu Mungu kwa dakika chache baada ya kumsifu Mungu kwa dakika chache alafu e kwa anamwambie naomba endelea kusema endelea kumuomba Roho Mtakatifu endelea kuomba ushukuru habari ya Roho Mtakatifu omba na kushukuru habari ya Roho Mtakatifu Omba na kushukuru kwa habari ya Roho Mtakatifu. Ukipata Roho Mtakatifu, umepata vitu vyote. Basi naomba tukasifu, tunakwenda moja kwa moja sasa, tunakwenda kusifu kwa dakika chache. Na kisha baada ya hapo tutaabudu. Na tukisha abudu baada ya hapo utakwenda kuomba. Omba habari ya Roho Mtakatifu. Mwambie na kuitaji Roho Mtakatifu. Leo tumejifunza Roho wa Bwana. Mwambie na kuitaji Roho wa Bwana. Ukishapata Roho wa Bwana, hapo ndipo unapogeuzwa kuwa kiumbe kipya. Unapogeuzwa leo mtu wa kale wote unaondoka. Unakuwa mtu wa tofauti. Kama ambavyo Samuel anamwambia Sauli, sawa sawa. Utageuzwa tu kwa mtu wa tofauti. Kwa Roho wa Bwana ndipo huduma ya kutabiri itaingia ndani yako. Ndipo huduma ya kuona itaingia ndani yako. Kwa Roho wa Bwana ndipo ambapo roho zingine zote saba zitakuwa ziko ndani yako. Utakuwa ni mtu wa tofauti kabisa katikati ya maisha yako. Omba habari ya roho wa Bwana. Mambo na kuitaji roho wa Bwana. Roho wa Bwana na kuitaji. Sadaka tutatoa mshoni. Sadaka tutatoa pale mshoni baada ya kuwa na maombi. Asante sana. Ndile zako kwa moyo mkujufu tunakuhitimisha ibada hii. Baba ninamweka kila mmoja wetu mikononi mwako tunapokwenda kuondoka eneo hili sasa tusaidie tena na siku ya kesho tufikie mahali hapa tujifunze kukujua wewe ndio mtakatifu ni nani. Asante kwa kutufunulia siku ya leo kukujua wewe ndio roho wa Bwana. Kukujua wewe ndio roho ya Bwana. Na kukujua wewe ndio roho ya Mungu. Na kujua kwamba wewe ndio roho wa Mungu. Asante Mungu kwa ajili ya yote ambayo tumejifunza siku ya leo. Na leo kanisa lako mikononi mwako Watu wako wanapoondoka mahali hapa Bwana kwa uelekeo mbalimbali naomba Mungu majeshi ukapate kwa pamoja nao katika jina la Yesu baba tunakuomba wewe amen amen basi tunaenda mani ya Bwana